se muera, que se queme en el infierno. Quiero que... Que, que se muera. Mate, no está bien que tengas esos sí, sentimientos. Que no me caso. Imagínate lo muerto. Despreocúpate y cuéntamelo todo porque tenemos tiempo de sobra. Sí. Un poco de suerte después de, de todo lo mal que me ha ido hasta, hasta, hasta ahora. Sí, ya sé. Bueno, ¿y, ¿y cómo te sientes? A ver, Alena, yo creo que te lo puedo contar sin problema. Sí. Ahí va. Estoy histérica, enojada, frustrada y me siento llena de odio por todo el mundo y... Y especialmente a Pedro. O sea, tengo mucho odio. Aitana, ya te dije que esos sentimientos son normales. Acabas de tener un episodio muy frustrante y devastador. Uh -huh. Pero no te está haciendo bien seguir alimentando todo eso. Ya, pero es que no es tan fácil decir ya, voy a superar que Pedro me dejó plantada y ya, lo perdono, como si no hubiera pasado nada. Es que yo nunca no, dije que sería fácil. Pero tampoco te voy intentando nada, al contrario. Me parece que cada vez estás alimentando más ese resentimiento. Sí, Alina, lo confieso. Lo único que me hace sentir bien es, es pensar que puedo hundir a Pedro y, y dejarlo ese, ahí. Ese, 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 precisamente, es el tipo de pensamiento que no te ayuda en nada en tu proceso de rescatarte a ti misma. Es que no me importa, no me importa rescatarme, Alina. Lo único que quiero es que sufra y que se vaya a lo más profundo del infierno y que se pudre okay, y que okay, se okay, queme. ya, 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 te estás alterando demasiado. Bájale. ¿Sabes, Alina? ¿Sabes qué es lo que me hace sentir profundamente feliz? Eso quería. Concéntrate en un pensamiento positivo. Cuéntamelo, mi amiga. Mira. Ahora que Pedro se va a ir a, a París a rehabilitarse, uh -huh. mi papá está planeando que... Pues la forma en, en, en la que va a tomar el control de la empresa Ángeles. Tú imagínatelo a mi papá ahí tomando el control... ¿De en, verdad? En, en la ¿Es eso lo que te hace feliz? Claro. Porque ahí sí que van a sufrir todos. Y sobre todo Pedro. Quiero que sufra ahí. Y eso es lo que... Eso me pone... Eufórica. Ahí está, nada. ¿Qué hay de Osvaldo? ¿No te importa nada? Me acabas de decir que tenías algo con él. Osvaldo. Alina, me la paso bien con él. Pero solo lo, lo estoy utilizando para, para vengarme de esa familia de porquería. Yo creo que estás viendo demasiado bien. ¡No! ¿Qué? ¿De cómo estás? Tu enojo y frustración te están haciendo perder el piso, Aitana. A ver, Alina, no estoy perdiendo nada. Sé perfectamente lo que quiero y lo que pienso. Y quiero que sufra mucho, Alina. Que se quede ciego para siempre. Que se muera, que se queme en el infierno. Quiero que... Que, que se muera. Mate, no está bien que tengas esos sí, sentimientos. Que no me caso. Imagínate lo muerto. Te ibas a casar con Pedro. ¿Y ahora estás buscando que tu padre le haga daño? Sí. A Pedro y a toda su maldita familia. Y no me importa nada. Quiero que sufran empezando desde la vieja hasta acabando con Pedrito. Todos. Listo, Pedro. Ya están todas tus cosas en el mar. Sí, mamá. Gracias. ¿Sabes si mi padre ya tiene listo todo su equipaje para el viaje? Eh, no sé, Pedro. ¿Quieres que le pregunte? No. No, mejor quédate aquí conmigo. Quiero tenerte cerca cada... Segundo que me queda aquí. Pietro. Uh -huh. Yo quiero decirte algo. Uh -huh. Por favor, no te alteres. ¿Qué pasa? Yo escuché cuando el señor Osvaldo le dijo a tu papá que van a organizar un cambio de presidencia mientras tú no estás. ¿Qué? Con permiso, hijito, ya tengo todo listo para irnos al aeropuerto. ¿Qué hace falta? Pero quiero más? que me expliques, papá. ¿Por qué van a buscar un nuevo presidente para Acor en lo que yo no estoy? Hijo, a ver, explícame, papá. Tranquilo, ¿Qué pasa? Pietro. Pedro, Pedro, mira. Primero que nada, tu salud es lo más importante. Así que tranquilízate. ¿eh? ¿Cómo fue que te enteraste? A ver, ¿Qué importa cómo me enteré, papá? Tengo mis contactos. Sigo siendo el presidente de Acor. Por favor. Y voy a seguir siéndolo. Pietro. Tranquilízate, Pedro. 
¿Eh? Todo está mal, papá. Yo no voy a permitir que todo el mundo me reemplace. Pedro. Pedro. Escúchame. Si los socios consideran que esto es lo mejor, así va a ser. Lo quieras tú o no. Porque tú, en este momento, estás discapacitado. A ver, papá, papá, yo hablé con Osvaldo. Él me prometió que no iba a hacer nada de esto. Osvaldo, Osvaldo simplemente no quiso preocupar. <risa> ¿Y ocultándome las cosas? ¿Así me va a ayudar? Espera, es que yo también pienso que es lo mejor. Osvaldo te está demostrando su lealtad. Ocultarme las cosas no es de altar, papá. Escúchame, Pedro. Yo también tuve mis dudas. Pero en este momento, lo más importante es enfocarnos en tu recuperación. Concentrarnos en que te sientas mejor. Deja que tu primo se haga cargo de las cosas. Por favor, no estoy seguro de que esto sea un buen trabajo para Osvaldo. Bueno, pero mira, por lo menos yo vi a Osvaldo decidido a dar la cara por Acor. Tienes que creerme, hijo. Y tengo otra opción. Yo no sé si tengas otra opción. Pero sí tengo muy claro cuál es tu prioridad. Y tu prioridad es aliviarte. Ya. Voy por mis cosas, ¿eh? Ya casi nos vamos. ¿Estás tranquilo? ¿Eh? Mi papá ya está sobornando a todos los miembros de la junta directiva de ACOR para que voten por él como nuevo presidente. No, Imagínate no, a mi papá como no, presidente. No es claro que es posible. Mira, Alina. Pedro está ciego y no puede llevar la presidencia. El señor Pietro tiene que saber esto, sí. Imagínate a mi papá como nuevo presidente. Sí, sí, sí. Escusi, ¿Por qué me trajiste aquí, gatito? Bueno, porque sé que es un lugar muy importante y muy especial para ti. Ay, pero eso es obvio. ¿Pero para qué? Por eso. ¿Es Joaquina? Bueno, ¿pero qué hace Joaquín aquí? Ven, vamos a preguntarle. No, ven. ¿para qué? Sí, Yo ven, no ven, ven. No preguntes. Mátala. Ahorita vas a saber todo, ven. Ay, no te no pongas quiero. así. Espérate, es que no sí. Espérate. Qué bueno que vinieron. Yo soy de aquí y quería mostrarles algunos lugares. <risa> ¿Qué? ¿Ahora eres guía de turismo? No. Es que no entiendo nada. ¿Qué haces aquí, eh? ¿Nos estás siguiendo o qué? Claro que no. Le pedí a Benito que te trajera. ¿Para qué? ¿Para pasear contigo o qué? Para recordar viejos tiempos. Aquí paseábamos cuando eras chiquita. ¿Qué? ¿Tú y yo paseábamos? Sí. Cuando yo te cuidaba, me dejaban traerte aquí. ¿Es por eso que lo recuerdo tanto? Me enteré de que vas a pelear contra Benigno por la presidencia de Acord. ¡Es una locura, Osvaldo! A ver, me Pedro, promet... Pedro, Pedro, cálmate. Quedamos en que me ibas a consultar todo, Osvaldo. Sí. ¡Todo! ¿Y qué es esto? Sí, 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 tienes razón. ¿Entonces? A ver, simplemente no quería que te fueras con otro problema Amor. encima, nada más. Así me voy a ir con esto y con mil cosas más. Obviamente ya no pude evitarte el estrés que te está dando ahorita. Simplemente, Pedro, necesito que pienses bien, que te tranquilices. Estoy ciego, Osvaldo, ciego y no idiota. Puedo pensar perfectamente bien. Bueno, entonces nada más, por favor, escúchame. Si Benigno insiste en convocar elecciones, ¿qué va a pasar? ¿Mm? Dime qué va a pasar si alguien ocupa tu lugar, ¿sí? Si es Benigno el que lo ocupa. No, no puede hacer eso y no lo voy a permitir. Bueno, no debería. Pero seguramente lo va a hacer. Date cuenta, primo. Lo mejor es que yo esté dentro de los candidatos para defender lo nuestro. Mira. En cuanto tú regreses, yo te voy a devolver tu puesto. Siéntese, por favor. Permiso. Yo vine a ver a Gael Ángeles. ¿Quién es usted? Yo soy la terapeuta de Gael, mucho gusto. ¿Y por qué me citó aquí en este lugar? 
Gael iba a venir, pero me llamó que no podía llegar porque está en un examen. Bueno, entonces no tengo nada que hacer aquí. Espéreme. Siéntese. Gael lo citó aquí porque está muy preocupado. Dice que usted lo estuvo siguiendo, que lo contactó por internet, por chat y diciéndole que lo podía ayudar con su adicción. Bueno, yo solo... Pues, quería ayudarlo. Señor, ustedes ni se conocen. Es complicado. Pues explíqueme, porque Gael es un buen chico y está haciendo un gran esfuerzo para rehabilitarse. ¿Ah, sí? Uh -huh. Sí. Y no es correcto lo que le hicieron. Perdón, pero... ¿De, de qué habla? Ok. Su dealer le puso a Gael en su bebida una droga solo porque Gael se negó a comprarle. Ah, pues yo, yo no, no estaba... ¿Tiene esto algo que ver con todo esto? No, yo, yo no tengo nada que ver con ese dealer. Yo lo único que quiero es ayudar a Gael. ¿Cuál es su interés por Gael? ¿Quién es usted? Ven. Te encantaba venir aquí al kiosco. Te subías y corrías y corrías alrededor. ¿Sí te acuerdas que te encantaba? Sí, es cierto. Me acuerdo que me encantaba correr de aquí para allá y que cantaba mucho. A dormir, mi niña, a dormir, mi amor, a dormir, mi niña, que te canto yo, para que se duerma como un serafín. Se ve que no siempre trataste mal a Joaquina, Roxana. Obvio. Eso empezó cuando se quiso pasar de la raya, como, como si fuera mi mamá, comportándose así, en vez de entender que era mi nana. ¿Qué pasa? No, qué no dices nada. ¿Qué va a pasar? ¿Saben qué? Mejor las dejo solas. Ustedes dos tienen mucho de qué hablar. ¡Benito! ¡Catito, no me dejes! Bueno, ¿y qué onda, eh? ¿Qué se traen, Benito, y tú? ¿Por qué tanto misterio, juego de miradas? 